Good afternoon, everybody, and Merry Christmas. Buenas tardes a todos y feliz Navidad. My name is Glenn. I'm one of the pastors here at City Church. Mi nombre es Glenn, y yo soy uno de los pastores aquí en City Church. And we are in part three of our series titled Missing Peace. Y estamos en la tercera parte de la serie, La Falta de Paz. And we have dedicated this service to be a comfort service. Y hemos dedicado este servicio a ser un, un servicio de consuelo, de aliento. You may ask, what is a comfort service? And it's a service focused on comforting those that have grieved loved ones that they've lost. Y es un servicio dedicado a darle alientos a personas que han perdido seres queridos. And so today, you were given an ornament and a pen. Y entonces hoy se le ha dado un ornamento y un alfiler. Did everyone get one today? Todos recibieron uno. And at the end of service, we will give you the opportunity to bring an ornament up to the front of the stage and put it on the tree. A final del servicio le daremos la oportunidad a que usted tome su ornamento y lo ponga en una de las eh, árboles de Navidad que está aquí al frente. And on the ornament you can write the name of a loved one you are remembering this Christmas season. Y en ese en ese ornamento usted puede escribir el nombre de la persona o el ser querido a quien usted está honrando o recordando hoy. And you may ask yourself why a comfort service. Y a lo mejor usted se pregunta el porqué de un servicio de consuelo. Well, a recent study found out that 57% of Americans are grieving the loss of someone close to them over the last three years. Las estadísticas recientes indica que el 57% de los estadounidenses está de duelo por la pérdida de alguien cercano en los últimos tres años. That means one out of two people are experiencing the pain of loss. Eso significa que una de tres personas está experimentando la pérdida de alguien. And of that 57%, 32% of people have experienced the death of a family member or close friend. De ese 57%, el 32% de las personas han experimentado el fallecimiento de un familiar o un ser querido. And 20% have experienced the death of a pet. Y el 20% ha experimentado la muerte de un mascota. How many know that's not easy? <laughs> ¿Cuántos saben que eso no es fácil? 3% have experienced the death of a spouse. El 3% han experimentado la muerte de un cónyuge. And 2% the death of a child. Y el 2% la muerte de un hijo. So would you turn your Bibles today to Mark chapter 4 verse 35? Por favor, traigan sus Biblias a Marcos 4, 35 al 41. We've titled this message Consue Con Consue Consuelo. Consuelo y Paz. Titulamos este, este servicio a Consuelo y Paz. That's right. Comfort and peace. Aliento y paz. Can we pray? Podemos orar? Heavenly Father, we are so grateful today. Dios poderoso, estamos muy agradecidos hoy. Thank you for your presence in Gracias this moment. Gracias por tu presencia en este momento. We give this moment to you. Te damos este momento a ti. And we ask that you would move not only in all of us, but in each of us. No solamente te pedimos que te muevas en todo, sino en cada uno de nosotros. We ask you to bring comfort and peace today. Te pedimos que nos traiga aliento y paz hoy. En el nombre de Jesús. In, el, in the name of Jesus. Amen. Amen. I want to tell you about a young woman named Shaylee. Quiero hablarles de una joven que se llama Shaylee. Shaylee grew up in my youth group. Shaylee se crió en mi grupo de jóvenes. When I was the youth pastor here at City Church. Cuando yo era el pastor de los jóvenes aquí en City Church. Shaylee had a special place in my heart because she was a redhead. <laughs> she was a redhead. Un ella, rojo. Ella, un roja. Ella, ella tenía un lugar especial en mi corazón porque ella tenía el cabello rojo. She was quiet. Era callada. And um, kind of conserved, conservative. Reservada. But you get her around just a few people and she would go get loud. You know anybody like that? ¿Ustedes conocen a alguien así? <laughs> and Shaylee came to our youth group. Y Shaylee vino al grupo de jóvenes de nosotros. Gave her life to Jesus. Le entregó su vida a Jesús. Got water baptized. Se, ba se bautizó en aguas. And discipled right here at City Church. Y fue discipulada aquí en City Church. And later... Y después, there was another young man named Akim. Hay otro jovencito llamado Akim. And Akim played bass guitar. Y Akim eh, tocaba el bajo. As a pastor, 
you know when you need people that play instruments, you recognize when there's a bass guitar player in o the sea, audience. Como pastor, usted sabe que cuando uno necesita a alguien que necesita que toque el bajo o un instrumento, usted lo conoce. So we did everything we can to keep him at City Church because I needed a bass player. Pues entonces nosotros hicimos todo lo que pudimos para que él se quedara en City Church porque necesitábamos un bajo. And I'm happy to announce that Akeem gave his life to Jesus. Y me place indicarles que Akeem le dio su vida a Jesús. He got water baptized. Se bautizó en aguas. And got discipled here at City Church. Y se discipuló aquí en City Church. And I could tell that Akeem started liking Shaylee. Y yo me pude dar cuenta que Shaylee le gustaba a Akeem. And I could tell that Shaylee started liking Akeem. Y me, y me, me di cuenta que Akeem le gustaba a Shaylee. You know, as a youth pastor, you kind of know which ones are liking each other. Como pastor de jóvenes, uno como que sabe quién se gusta a quién. And what went from liking each other turned into loving each other. Y lo que, lo que comenzó como un gusto para entre ellos se convirtió en amor. And in 2018, Akeem got down on one knee. Y en el 2018, Akeem se arrodilló en una rodilla and dedicated his life to Shaylee. And I got the opportunity to officiate the wedding. And that was such a fun day. Then, they ended up having babies. Y después tuvieron niños. Two beautiful, look at that, look how cute these kids are. Esos niños. Qué this, lindos. And not only that, this last year, They early on they found out they were having another baby. Entonces este año, temprano en el año, ellos supieron que iban a tener otro bebé. So this is Hazel and Hayden. Esta es Hazel y Hayden. And now they're going to get another brother or sister. Y ahora van a tener un hermano o hermana. And then they found out they were having twins. Y después supieron que iban a tener gemelos. <laughs> That makes me cringe inside that many kids. I just Tantos gotta niños, tell you. I, I have two and I don't know if I can handle any more. And on September 6th of 2023, Georgia and Gianna were born. And both babies had complications. Ambos bebés tuvieron complicaciones. And with a heavy heart on September 7th, Georgia went to be with Jesus. Y con el corazón entristecido el día 7 de septiembre, Georgia se fue con el Señor. But Gianna was still alive. Pero Gianna todavía estaba viva. They were grieving over the loss of one. Ellos estaban afligidos por la pérdida de uno. But hopeful about the other. Pero tenían esperanza para la otra. And with a heavier heart. Y con un corazón más entristecido. Just a few weeks later. Unas semanas después. On November 5th. El día 5 de noviembre, they also lost Gianna. Ellos también perdieron a Gianna. So if they were here today, Así es que si ellos estuvieran aquí hoy, their ornament would say Georgia and Gianna. El ornamento de ellos dirían Georgia y Gianna. And at the end of this message, I'm going to share with you their response to all of this. Y al fin del servicio yo le voy a yo voy a compartir con ustedes las respuestas de ellos a todo esto. And maybe you have not lost a child today. Y a lo mejor usted no ha perdido un hijo. But there may be a loved one or a friend or a coworker that you that you've lost this Christmas season. Pero a lo mejor hay un ser querido, una una amistad, un compañero de de trabajo, este un familiar que a lo mejor usted es ha perdido. And maybe it's not even a person. Maybe there's been a job or an opportunity or a dream that seems to be dead. A lo mejor no es ni una persona. Pudo haber sido un sueño, una meta, un trabajo, un empleo que ya ha muerto. Well, I have good news today. Yo tengo buenas noticias hoy. And we could find this all throughout Scripture, but I want to bring you to Mark chapter 4. Nosotros podemos encontrar esto a través de todas todas las escrituras, pero quiero llevarlos al al libro de Marcos capítulo 4. Verse 35. El verso 35. And here's what it says. Y esto es lo que dice. On the same day when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Ese día la noche se dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. 
Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban, lo acompañaban otras barcas. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. But he was in the stern asleep on a pillow and they awoke and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Mientras tanto Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritando, ¿no te importa que nos ahoguemos? And so there they were. Así es que ahí estaban. The wind is howling. El viento está huyendo. The waves are crashing. Las olas están azotando. Water is beginning to fill their boat. El agua está llenando el barco. And this man named Jesus seems unresponsive. Y este hombre llamado Jesús se ve como que no responde. Have you ever been there? ¿Usted ha estado ahí en algún momento? Have you ever experienced that in your life? ¿Usted, usted ha experimentado eso en su vida? It seems like life is sinking. Parece que la vida se está hundiendo. And it seems like Jesus is not listening. Parece que Jesús no está escuchando. And let's see what happens next. Y vamos a ver lo que, su, lo que sucede próximo. Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. Y él se levantó, reprendió al viento y le ordenó al mar, Paz, silencio, cálmate. And the wind ceased and there was a great calm. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. But he said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Y él les preguntó a ellos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? And they feared exceedingly and said to one another, who can this be that even the wind and sea obey him? Ellos estaban espantados y se decían el uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? I want to join these people on the boat for a minute with you. Yo quiero unir esta, estas personas en el barco juntamente con ustedes. And join this question that they're asking. Y unirse a la pregunta que, que, que ellos están haciendo. Who is this Jesus ¿Quién es este Jesús that has the audacity que tiene el atrevimiento to get up in a sinking boat de levantarse en un barco que se está hundiendo that seemingly is sinking que parece que se está hundiendo to look at wind and waves that are crashing mirar al viento y a las olas que están azotando put his chest out and say peace be still sacar el pecho y decir paz cálmate Who is this guy? ¿Quién es este señor? What gives him the audacity to do something so ridiculous as try to command wind and waves to stop? ¿Quién es esta persona que tiene el atrevimiento a ordenarle al viento y a las olas al alto? And what gives him the authority? ¿Y qué le da la autoridad? To look at molecular chemistry. Y mirar a mirar la química molecular and declare it to change. Y que declare, que le declare el cambio. Well, Jesus commanded peace to the winds and waves. Mientras Jesús le ordenaba paz a las olas y al viento. Porque Jesús es paz. Because Jesus is peace. He doesn't contain peace. Él no contiene la paz. He is peace. Él es paz. On that boat that day, ese día, en ese barco, he's simply being who he is. Siendo, él solamente se estaba comportando como quien él es. And maybe right now your boat seems upside down. Y a lo mejor su barco parece estar a la deriva. I'm here to encourage you today. Yo estoy aquí para animarle hoy. That if Jesus is in your boat, que si Jesús está en su barca, there is peace available for you. Que la paz está disponible para usted. And it's not just a peace of feeling. Y no es una paz que uno siente. The person of peace la persona de paz. can walk with you not just today, Puede caminar con usted, no solamente hoy, but this Christmas season pero esta, esta etapa de Navidad. and in 2024. Y en el 2024. I don't know about you, but I'm thankful for a Jesus that doesn't just 
just stand at a distance. Yo no sé usted, pero yo yo estoy agradecido que tengo un Jesús que no está parado en la distancia. But decides to demonstrate his power by walking with me. Pero pero decide demostrar su poder caminando conmigo. And even though I'm sinful and carnal, his divinity comes alongside me. Y aunque yo sea un pecador y soy carnal, su divinidad viene y camina conmigo. He is peace. Él es paz. Now let me show you in scripture. Because our opinion doesn't really matter that much. In comparison to the word of God. Ephesians chapter 2 verse 12. Paul is encouraging the church at Ephesus. And he's encouraging them to remember who they are in Jesus. Y él está recordando a ellos que recuerden quiénes son ellos en Jesús. In verse 12 it says remember that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise, without hope, without God in the world. Recuerden que en ese en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. And here's why. Y esto es porque esta es la razón. Porque Cristo es nuestra paz. Because Christ is our peace. He is peace. Él es paz. We can be right with God because of Jesus. Nosotros podemos estar bien con Dios por Jesús. Without Jesus, we are not right with God. Sin Jesús no estamos bien con Dios. He becomes the mediator between God and man. Él es el mediador entre Dios y el hombre. And so he doesn't just contain peace, he is peace. Así es que él no solamente contiene la paz, él es paz. And if you're walking through a difficulty, I'm not against you looking at a blog on five steps to have more peace. Entonces, si usted está teniendo dificultades, yo no estoy en contra de que usted vea un blog en cinco pasos de cómo obtener la paz. Go ahead, baby. Blog it up. Usted hágalo. Todo lo que tenga que hacer. But can I tell you that one moment in the presence of Jesus, Pero yo puedo decirle a usted que un momento en la presencia de Jesús, Peace can flood your marriage. El, la paz puede inundar su matrimonio. It can fill your home. Puede llenar su hogar. Why? Because Cristo es nuestra paz. ¿Por qué? Because Christ is our peace. Let me show you in Luke chapter 2. Déjeme demostrarle en Lucas capítulo 2. Some of you may read this story at Christmas with your family as a tradition. A veces ustedes, algunos de ustedes tal vez lean esta historia como tradición durante la etapa de Navidad. Today in the town of David a savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Hoy ha nacido en el en la ciudad de David un salvador que es el Cristo, Cristo el Señor. And this will be a sign to you you will find a bat, baby wrapped in clothes and lying in a manger. Esta este le servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. And suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel praising God and saying. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían. Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favor rests. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Why did they declare that? ¿Por qué declararon eso? Because Jesus is peace. Porque Jesús es paz. And when he came onto the earth as y, a baby. Y cuando él vino a la tierra como un bebé. Peace came onto the earth as a baby. La paz vino a la tierra como bebé. And so I am so grateful. <laughs> Así es que yo estoy bien agradecido. That in life's difficulties. Que durante las dificultades de la vida. I am not alone. Yo no estoy solo. Jesus is that good. Jesús es así de bueno. So why is he able to command wind and water? Pues por qué es que él puede ordenar el viento y el agua? Because he is peace. Porque él es la paz. And the second reason. La segunda razón. Is because he is the prince of 
peace. Es porque, es porque él es el príncipe de paz. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaías capítulo 9 verso 6. Says for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called wonderful counselor, mighty God, everlasting father, prince of peace. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. And listen, pastor is going to be talking about this next week at Christmas Eve. Entonces la semana que viene el pastor estará hablando sobre esto en, en la noche buena. Do not miss that Saturday night service. No se pierdan ese servicio el sábado. It is our bilingual Christmas Eve service. Es un servicio bilingüe. And we are going to be eating comida afterwards. Y vamos a estar comiendo food después. So we are going to have a fiesta. Así es que vamos a tener un party. And last time I heard you love to party. Y lo último que yo supe fue que a ustedes les encanta festejar. So bring your friends. Traigan a sus amistades. Seriously, bring your friends to this service. Seriamente, traigan a sus amistades a este servicio. Why should you bring your friends? ¿Por qué? Because chances are they're going through a lot this season. Porque la probabilidad es que ellos están pasando por dificultades esta durante esta etapa. And they need a message of hope. Y ellos necesitan un mensaje de esperanza. And you know what I'm talking about. The week after Christmas, you're going to look back and be like, man, I should have invited them. Ustedes saben de lo que yo hablo, porque después, la semana después de la Navidad, ustedes van a decir, ay, ¿por qué no los invité? Well, don't make that mistake. No hagan ese error. No cometan ese error. Let's make sure they're here next Saturday night. Vamos a asegurarnos que ellos estén aquí el sábado en la noche. So he is peace. Así es que él es paz. That word peace is shalom. Esa palabra paz es shalom. Which basically means all is well. Lo que básicamente significa eso es que todo está bien. But it doesn't just say peace, it says prince of peace. Pero no solamente dice paz, dice príncipe de paz. And that word prince is sar, which means ruler of rulers. Esa palabra príncipe, o sea, es paz, es príncipe, que es sar, que es señor de señores. So if we could put it all together today, basically what we're saying is Jesús es el que reina sobre toda, toda Paz. So, lo que podemos decir Should be es, entonces, básicamente es que Jesus is the ruler over all peace. So, he's not just peace. Él no solamente es paz. He's the prince of peace. Él es el príncipe de paz. So, he rules over all of peace. Así es que él reina sobre todo esto. And as a result, he's allowed to command peace. Así es como resultado, él tiene derecho a ordenar paz. Wherever he wants. A donde él quiera. <laughs> Which means he can look at your situation today. Lo cual significa que él puede mirar su situación hoy. And declare peace over your life. Y declarar paz sobre su vida. Over your marriage. Sobre su matrimonio. Over your family. Sobre su familia. I'm thankful that he isn't just peace, but he's the Prince of Peace. Yo doy gracias que él no solamente es paz, sino el príncipe de paz. And so we're back at Mark chapter 4, verse 39. Entonces regresamos a Marcos Capítulo 4, verso 39. It says, Then he arose and he rebuked the wind and said to the sea, Peace be still. Y él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, Silencio, cálmate. And he challenged them that day to be full of faith. Y él les retó ese día a que estuvieran llenos de fe. And not full of fear. Y no de temor. You know, that day, Those men realized just how big and strong and bold Jesus is. Ese día esos hombres se dieron cuenta lo fuerte, lo atrevido que es Jesús. And so there they were. Así es que ahí estaban. The winds are howling. Los vientos están aullando. The waves are crashing. Las olas están azotando. Water is starting to be at their feet. La, el agua ya le, le llegaba a los pies. Their boat is seemingly sinking. El barco aparentemente se está hundiendo. And Jesus seems unresponsive. Y Jesús parece no responder. And little did they know Pero ellos no sabían that Jesus was in their boat. 
que Jesús estaba en su barca. And he's not just anybody. Y él no es cualquier cosa. He's a prince of peace. Él es el príncipe de paz. And so they were they were stunned. Entonces ellos estaban atontados. They couldn't believe it that they lost both children within eh, six weeks of each other. Ellos no creían que habían perdido dos hijos dentro de seis semanas. And I want to show you what Shaylee put on Facebook. Yo quiero que usted vea lo que Shaylee puso en Facebook. Two weeks ago, Gianna joined her twin sister, Georgia, in heaven. Hace dos semanas, Gianna se unió con su gemela, en, eh, Georgia, en el cielo. She was 32 weeks old. Tenía 32 semanas de nacida. We are absolutely devastated. Estamos absolutamente devastados. She was doing so well, we for sure thought we would eventually bring her home. Ella estaba muy bien y nosotros creíamos que de seguro eventualmente la íbamos a traer a la casa. Unfortunately, her health took a turn for the worse. Desafortunadamente, su salud empeoró. The doctors tried everything they could, but she was just too sick. Los médicos trataron todo lo que pudieron, pero ella estaba demasiado de muy enferma. The pain and emptiness I feel is unimaginable. El dolor y el vacío que siento no se puede explicar. Losing both our daughters within a two-month span has been devastating. Perder ambas, um, ambas hijas dentro un, un tiempo de dos meses ha sido devastador. Please continue to keep us in your prayers as we navigate through this next season in life. Por favor, continúen orando por nosotros mientras nosotros navegamos esta próxima etapa en vida, en la vida. She is no longer in pain or suffering. Ya ella no sufre ni tiene dolor. Georgia and Gianna are together in the arms of Jesus. Georgia y Gianna están juntas en los brazos de Jesús. Thank you to our wonderful doctors and nurses at Tampa General. Gracias a los médicos y enfermeras fabulosos en Tampa General. They were by our sides and took such great care of our girls while they were here. Ellos estuvieron a nuestro lado y cuidaron muy bien a nuestras niñas mientras estuvieron allí. Obviously, I asked Shaylee and Akeem if it was okay to share this story. Obviamente, yo le pregunté a Shaylee y a Akeem si yo podía compartir esta historia. Because it's so fresh and raw. Porque está demasiado de muy fresca, muy cruda todavía. And she said, Glenn, we prayed a few days after all of this. Y ella me dijo, Glenn, nosotros oramos unos días después de esto. And we asked the Lord, would you use their story to help bring peace and comfort to others? Le pedimos al Señor que usara la historia de ellas para traerle paz y aliento y consuelo a otros. I can't imagine walking through this. Yo no puedo imaginarme pasar por esto. I definitely couldn't imagine doing it without Jesus. Y definitivamente no me puedo imaginar hacerlo sin Jesús. You know, she said that they decided they weren't going to ask God questions they knew they couldn't get answers to. Ellos dijeron que ellos decidieron no hacer preguntas que ellos sabían que ellos no iban a recibir la respuesta. She said, God is God, no matter if our kids are alive or not. Ella dijo, Dios es Dios. No importa que nuestros hijas, nuestras hijas estén vivas o no. And we're going to worship God whether our kids are alive or not. Y nosotros vamos a alabar a Dios aunque nuestras hijas estén vivas o muertas. What, what faith. Qué fe. What wisdom. I told them I'm so proud of you. Le dije que yo estaba muy orgulloso, muy orgulloso de ellos. And so for them, they would put Georgia and Gianna on their ornament today. She said, I'm not ready to be in service for this one yet. I said, I completely understand. But they are watching online right now. And probably understanding half of the sermon. <laughs> but what about you? In just a moment, Miranda is going to sing a song. En un momento, Miranda va a cantar una canción. And during that, you have the opportunity to write on this ornament. Y durante eso, usted tendrá la oportunidad de escribir en este ornamento. The loved one that you're cherishing this year. El nombre de su ser querido que usted quiera poner aquí este año. And then I'll come back at the end and release us to come and bring our ornaments onto the tree. Entonces a lo último yo vendré y les pediré que vengan y pongan su ornamento en el árbol. So maybe today you feel like the wind is howling. A lo mejor usted piensa hoy o cree que el viento le está huyendo. 
Maybe you feel like the waves are crashing. A lo mejor usted se siente como que las olas están azotando. Maybe you feel like the boat is beginning to sink. Tal vez se sienta como si el barco se estuviera hundiendo. Well, I feel like God brought me here to tell you today. Pero yo siento que Dios me trajo aquí hoy para decirle a usted hoy. Jesus is in your boat. Jesús está en su barca. Si mi corazón hablara o cantara una canción, si yo tengo un testimonio, yo diría algo así. Nadie le importe como a Cristo Su mano fiel siempre me acompañó Y cuando sea bien y mis días contados estén Todos sabrán que solo en ti mi paz que los hijos de mis hijos tengan memoria que en el cielo estaba mi tesoro Eras todo para mí. A nadie le importe como a Cristo. Su mano fiel siempre me acompañó. Y cuando sea viejo y mis días contados estén. Todos sabrán que solo en ti mi paz hallé. fiel siempre me acompañó y cuando sea viejo y mis días contados estén todos sabrán que solo en ti mi paz ayer Would you stand to your feet all across this place? Por favor, póngase de pie. And in just a moment, I'm going to pray. En un momento voy a orar. And then we'll release you from the front row to the back. Entonces le vamos a, a pedir que pasen al frente, desde el frente hacia atrás. To honor those that were missing this season. Para honrar a esos que nos faltan este, en esta época. Let's pray. Vamos a orar. Well, Heavenly Father. Padre Todopoderoso. We thank you for giving us your Holy Spirit. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. As our comforter. Como nuestro consolador. In times of need. En, en el momento de la necesidad. Holy Spirit, I ask that you would bring comfort. Espíritu Santo, yo te pido que traigas consuelo. And peace. Y paz. As we remember those. Mientras recordamos esos. That we've lost. Que hemos perdido. This Christmas season. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. You're released to bring your ornament at this Pueden time. Traer sus ornamentos.